마스프로 안녕하세요 유닉민입니다 오늘은 지난 영상들에 이어서 레더 3시즌이 오픈한 지 상당히 많은 시간이 지났죠 그래서 많은 분들이 기본적인 어세신 장비는 다 세팅을 하셨을 거라고 생각을 합니다 그러면 어세신의 끝판왕 장비를 맞추고 싶다는 라 목표가 생기셨을 것이고 그 끝판왕에 대한 정보를 안내 드리도록 하겠습니다 물론 안내에 앞서 말씀드리지만 이거는 제가 어세신을 플레이하면서 제가 개인적으로 생각하는 끝판왕입니다. 이미 저는 그렇게 세팅을 해서 플레이를 하고 있고 그렇게 해봤더니 정말 편하고 안전하고 재밌게 사냥이 가능하더라 답답한 게 전혀 없더라 라는 부분에 대해서 느끼고 안내드리는 거기 때문에 거두절미하고 바로 아이템 세팅 들어가도록 하겠습니다. 저는 플러스 3 불사조 일격이 붙어있는 루닉 탤런을 뼈대로 이용해서 모자이크를 만들어서 사용하고 있습니다. 양쪽에 플러스 3 불사조 일격이 공통적으로 들어가 있고요. 그 밖에 어떤 옵션이 붙으면 더 좋은가요? 라는 질문들을 또 많이 주시는데 제가 봤을 때는 3 불사조일격, 3 천둥의 손톱, 3 어른 칼날 붙으면 끝장입니다. 급판이에요. 3 불사조일격과 3 천둥의 손톱만 붙어도 재료감만 해도 어마어마할 겁니다. 정말 끝판왕 세팅하실 분들은 그렇게 도전하시면 되고요. 투구는 유닉 다댐을 착용하시는 게 가장 효율이 좋았습니다. 왜? 적의 번개 저항 마이너스 20% 번개 기술 비해 플러스 15% 때문에 그렇습니다. 실제로 무공을 든 용병을 데려가지 않고 사냥을 했을 때도 조금 있을 때보다는 답답하지만 그래도 수월하게 사냥이 가능할 정도입니다. 그렇기 때문에 투구는 여유가 있으시면 무조건 유닉 다이어댐을 착용하시고 될수 있으면 으뜸을 착용하시면 되겠습니다. 저 같은 경우에는 여기에 소켓을 뚫어서 참눈을 박아서 사용하고 있고 참눈을 박아서 사용하는 이유는 조던링을 포기하기 싫어서 그렇습니다. 여기에 참눈을 박지 않으면 링 하나를 레이브링을 껴주셔야 돼요. 그러면 이렇게 말씀하시는 분이 분명 나올 수 있습니다. 레이브링을 끼면 민첩이 올라가잖아요. 라고 말씀하시는 분들이 계실 수 있어요. 저는 더 이상 데미지를 올리는 게 의미가 없다고 라 생각합니다. 사냥을 하면서 내가 편하게 사냥 하는 게 최고 아니겠습니까? 모든 기술 플러스 1, 만화 20, 최대 만화 25% 증가. 저게 완전 개꿀 옵션입니다. 그래서 저는 이걸 포기하지 않기 위해서 여기에 참론작을 했고요. 자 목걸이 같은 경우에는 암살자 투스킬에 20패케가 붙어있는 광패의 목걸이를 착용하시면 됩니다. 여기에 부가적으로 여기에 힘민 올레지가 붙으면 금상첨화겠지만 제가 생각했을 때 어제신 투스킬에 시전속도 20%만 붙어있고 그 밑에 옵션이 플러스 알파로만 붙어도 괜찮습니다. 사냥하는데 아무 지장 없어요. 그리고 갑옷은 무조건 수수께끼를 입어주셔야 되죠. 충전기가 소멸되면 안 되니까 텔레포트로 빠르게 뛰어다녀야 되기 때문에 수수께끼는 고정입니다. 장갑 같은 경우에도 무술 2스킬의 공속 20%는 공통 옵션이고요. 여기에 힘, 민 혹은 레지가 많이 붙어있다고 라 하면 값어치가 월등히 올라가게 될 겁니다. 그런 아이템들은 정말 비싸겠죠. 그런 아이템을 착용하시는 게 베스트가 될 거고요. 반지는 아까 말씀드린 대로 쌍조던링을 착용하시면 되고 벨트는 스웹 벨트를 그냥 착용하시면 됩니다. 그리고 부츠 같은 경우에는 참 논란이 많은 부츠입니다. 네, 위루미돈 그리브를 착용하시는 게 데미지 면에서는 가장 좋습니다. 왜? 부츠 중에서 위루미돈 그리브를 능가하는 발차기 피해를 갖고 있는 부츠가 없기 때문이죠. 우리가 이렇게 나눠 생각해 볼수 있습니다. 선율 기수가 사실은 처음에 드랍 당시에는 워부츠입니다. 워부츠를 업그레이드를 하시게 되면 미루미돈 그리브가 되고요. 그리고 섀도우 댄서라는 그림자 충군이라는 부츠는 처음부터 미루미돈 그리브죠. 두 가지 아이템을 착용하는 것과 지금 제가 착용하고 있는 레어 미루미돈 그리브를 착용하는 것. 다 장단점은 있습니다. 섀도우 댄서는 민첩이 올라가고요. 그 다음에 선열 기수는 민첩이 올라가지 않지만 필요 힘이 낮아요. 근데 힘은 저희한테 중요한 게 아니에요. 왜 힘을 더 많이 찍을 거니까. 선열 기수에는 무시하지 못한 옵션이 하나 붙어 있죠. 강타 확률 15%. 그러면 이렇게 생각하시면 됩니다. 민첩 25냐 강타 15%냐 아니면 레지를 올릴 것이냐 그 옵션만 놓고 선택을 하시면 되고 저는 레지를 선택을 했습니다. 왜? 어세신이 레지를 가지고 갈수 있는 부위가 다른 캐릭터들에 비해서 상당히 적기 때문에 어쩔 수 없이 저는 레지를 선택해서 좀더 안정적인 사냥을 선택한 겁니다. 네, 그렇게 하시면 되고 파괴창 같은 경우에 들고 다니실 필요가 없습니다. 
용병이 무공을 들고 선고 오라를 써주고 있고 저도 유닉 다됨에서 20%를 낙각을 해주고 있기 때문에 번개 파괴참을 굳이 들어서 레지를 깎아먹을 필요가 없기 때문에 번개 파괴참이든 화염 파괴참이든 어떤 파괴참도 들지 않고 저는 무술 플러스 1 스킬참을 8장 이렇게 세팅해서 갖고 다니고 있습니다. 밑에는 올레지참이고요. 횃불 같은 경우에도 20, 22 만땅인데 저는 13, 11 최악급이죠. 최악급. 네, 거의 하급도 아니고 최악급입니다. 최악급. 어, 저는 이런 거 들고 있어도 사냥하는데 아무 지장이 없고 될수 있으면 20, 20 지금 가격 많이 떨어졌으니까 20, 20 들어주시는 게 당연히 좋겠죠. 그리고 애니참도 20, 20, 10을 들어주는 게 가장 베스트지만 저는 그게 없어서 이렇게 들고 있습니다. 이렇게 장비 세팅을 하시면 저랑 똑같이 충전을 하셨을 때 57K, 58K 정도 데미지가 나오게 되실 겁니다. 그러면 절대 약하지 않습니다. 3인방 기준으로 바알런을 했을 때 바알 쫄개들이 그냥 스킬 한 방에 녹아내립니다. 훨씬 세진 부분을 느낄 수가 있고 그전 영상을 보시면 아시겠지만 그전 영상에서 저는 레어 코로니트를 착용하고 있었어요. 그때에 비해서 지금 오히려 투구에서 스킬 레벨은 한 단계가 낮아졌고 시속이 다듬이 5%가 더 빠르지만 락각 옵션이 들어감으로써 사냥 속도가 좀더 빨라지는 것을 체감할 수 있었습니다. 그리고 사냥을 하실 때 제가 스킬트리에서 설명을 드려보자면 많은 분들이 답한 게 싫으니까 폭발적인 속도를 많이 쓰고 사냥을 하실 겁니다. 저 같은 경우에는 이렇게 사냥을 합니다. 폭발적인 속도로 충전기 6개를 다 충전합니다. 그 후에 흐리기로 바꿔줍니다. 그래서 황금 레지를 맞춰주고 사냥을 안정적으로 하고 있고 텔레포트를 이용하면 되기 때문에 크게 답답한 부분이 없습니다. 그래서 흐리기로 바꿔서 사냥을 하고 있는데 정말 안정성 면에서 최고입니다. 어제 실시간 스트리밍을 하면서도 성체 2층에 버닝 소울이 10마리 이상 있는데 뛰어들어가서 그냥 잡습니다. 그냥 잡고 그냥 유의 빠져나오면 됩니다. 네, 그 정도로 안정성이 올라가기 때문에 꼭 이렇게 한번 해보시는 거 추천드리고 지금까지 제가 설명드린 이 장비에 대한 부분들은 오로지 제가 느끼고 제가 공부를 하면서 제가 이 어세신이라는 캐릭터에 대해서 연구를 하면서 장비를 세팅해 본 겁니다. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 이건 제 생각이고 제가 지금까지 플레이를 하면서 대부분의 저한테 조언을 구하신 분들한테 이렇게 설명을 드렸습니다. 똑같이 똑같이 설명을 드렸고 제가 똑같이 세팅을 해서 지금 사냥을 하고 있는데 정말 사냥 효율 좋습니다. 믿고 한번 해보시고요. 그리고 여기서 제가 포인트로 찝어드렸던 장가 목걸이 부추에서 올레지와 흰 미니 더 붙어있는 아이템을 구하실 수 있으면 그 아이템을 구하셔서 착용하시면 데미지는 훨씬 더 많이 올라갈 거라고 생각하고 훨씬 더 빠른 사냥이 가능할 거라고 예상됩니다. 자 지금까지 제가 준비한 내용은 다 말씀을 드렸고요. 어떠셨나요? 지금 별거 아니에요. 별거 아닌데 장비에 대해서 어 제가 너무 약해요. 이게 장비 세팅이 뭐가 잘못된 거죠? 라고 물어보시는 분들 거의 대부분이 잘못 알고 계신 부분들이 뭐였냐면 이 부츠와 이 투구였습니다. 제 영상을 보시고 장비 소개해달라고 하셔서 장비를 소개해드려가지고 정말 제 채널에 고정적으로 들어오시는 구독자분들이나 시청자분들이 항상 똑같은 말씀을 하세요. 저랑 계속 똑같이 장비를 세팅하고 계세요. 그러니까 제가 사냥하는 영상을 보시고 눈으로 확인하신 거잖아요. 그러고 나서 본인도 똑같이 세팅을 하시는 거예요. 그래서 제 방에 들어오시는 분들 중에 거의 대부분이 저랑 장비가 거의 똑같습니다. 아래에 있는 이 세부 옵션들은 다르지만 기본 베이스 옵션이 다 똑같기 때문에 저랑 비슷하게 데미지가 나오시는 거고 뭐힘 미니 붙어있고 올레지가 붙어있는 거에 따라서 약간씩 차이가 있는 것 뿐입니다. 정말 이렇게 세팅하시면 정말 답답한 거 없이 정말 편하고 강력한 캐릭터를 만나보실 수 있으니까 만약에 제가 말씀드린 대로 했는데 캐릭이 답답하고 거지 같아서 못하겠다. 그러면 저한테 댓글로 욕을 하셔도 제가 죄송합니다라고 사과를 하겠습니다. 자 지금까지 제가 준비한 소식은 여기까지고요. 지금까지 유닉맨이었습니다. 다음에 더 알찬 내용을 가지고 찾아뵙도록 노력하겠습니다.